হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস সাব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত আজকে ট্রিটোরিয়ালটি শুরু করার জন্য প্রথমে একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট করে নিলাম লেসন থ্রি এবারে এই প্রজেক্ট উইন্ডোতে যদি আপনি রাইট ক্লিক করেন ইম্পোর্টের অপশন পাবেন ইম্পোর্টে যে আপনি অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবেন আপনি এখানে যদি ইম্পোর্ট ফাইলে যান তাহলে এখান থেকে নর্মালি যে যে ফাইলগুলো অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টস অ্যাকসেপ্ট করে সেই ফাইলগুলো এখানে শো করবে এবার আপনি যে ফাইলগুলো এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছেন সেই ফাইলগুলোকে সিলেক্ট করুন দেন ওপেন প্রেস করুন সো আপনি চাইলে এই জিনিসটা শর্টকাটেও করতে পারেন কন্ট্রোলার কমান্ড আই যদি প্রেস করেন তাহলে আপনার ইম্পোর্টের অপশানটা চলে আসবে অথবা আপনি যদি ফাইলে যান ফাইল থেকে ইম্পোর্টে যান তারপরেও এখান থেকে আপনি চাইলে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে পারেন এছাড়াও আপনি চাইলে ড্র্যাগ করেও আপনার প্রজেক্টে কোনো ফাইলকে ইম্পোর্ট করে নিতে পারেন ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্যাম্পল একটা পিএইচডি ক্রিয়েট করা আছে আপনি যখন কোনো পিএইচডি বা এই লাস্টার ফাইল আপনার অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে ইম্পোর্ট করতে যাবেন তখন এরকম একটা উইন্ডো চলে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইম্পোর্টের ধরন কি হবে সেটাকে বলে দেওয়ার অপশান দেওয়া আছে আপনি যদি ফুটে জায়গার ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে এখানে দেখবেন নিচের লেয়ার অপশানগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে মার্সড লেয়ার যদি আপনি অন রাখেন তাহলে আপনার যতগুলো লেয়ার ছিল ফটোশপের সবগুলো লেয়ার একসাথে মার্জ হয়ে একটা জিনিস এখানে ইম্পোর্ট হবে আপনি যদি ইম্পোর্টের সময় চুজ লেয়ারে যান তাহলে এখান থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি কোন লেয়ারটাকে এখানে নিয়ে আসতে চান সেটা এখান থেকে বলে দিতে পারেন আর যদি আপনি সবগুলো লেয়ার একসাথে নিয়ে আসতে চান তাহলে এখান থেকে ইম্পোর্টের ধরনটা আপনি কম্পোজিশন সেট করুন লেয়ার অপশন থেকে অবশ্যই সেটাকে অ্যাডিটেবল লেয়ার স্টাইল রাখুন আপনি যদি মার্চ করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই লেয়ারটা ফটোশপে চেঞ্জ করলে এখানে চেঞ্জ হবে না সো আপনি এখান থেকে অ্যাডিটেবলটা রেখে দেন ওকে প্রেস করুন দেখবেন এখানে প্রজেক্টের আন্ডারে একটা কম্পোজিশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটাকে যদি আপনি ওপেন করেন আপনার ফটোশপের যে লেয়ারগুলো ছিল সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার এখানে পেয়ে যাবেন সো এই ছিল নর্মাল কোনো ফাইল ইম্পোর্ট আর ইলাস্ট্রেটর বা ফটোশপের ফাইল ইম্পোর্টের পার্থক্য ওকে এবার আমরা লেয়ারগুলো নিয়ে ডিসকাস করি এখানে যেই ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এক একটা লেয়ার এক একটা লেয়ার আকারে এখানে অ্যাড করা আছে সো আপনি চাইলে এই লেয়ারগুলোকে ধরে ড্র্যাগ করে এভাবে একটার উপরে আরেকটা নিয়ে বসাতে পারেন আপনি যদি চান এই লেয়ারটার কালার চেঞ্জ করবেন তাহলে এখান থেকে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন যাতে আপনার এডিট করতে সুবিধা হয় আপনি যদি লেয়ারটা এখানে ওপেন করেন বাম পাশে যে অ্যারো চিহ্নটা আছে এটা ওপেন করলে এটার ট্রান্সফার্ম প্রপার্টিজগুলো এখানে পেয়ে যাবেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টার পজিশন স্কেল রোটেশন অপাসিটি সবগুলো আপনি এখানে দেখতে পাবেন আপনি যখন এগুলো চেঞ্জ করবেন এটা পজিশন চেঞ্জ হবে স্কেল চেঞ্জ হবে অপাসিটি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সব কিছু যদি আপনি রিসেট করতে চান তাহলে এখান থেকে রিসেট বাটনে প্রেস করুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটুকু অংশ আমাদের এই লেয়ারটার টাইমিং দেওয়া আছে আপনি যদি লেয়ারের টাইমিংটাকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখান থেকে এভাবে পিছনে যদি নিয়ে আসতে চান তাহলে পিছনের দিকে বাড়াবেন সামনের দিকে নিয়ে আসতে চালে সামনের দিকে বাড়াবেন ওকে সো আপনি যদি চান এই লেয়ারটাকে রিভার্স করবেন এই ভিডিওটা রিভার্সলি চলবে তাহলে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে টাইম এজন টাইম এজে দেখতে পাচ্ছেন টাইম রিভার্স লেয়ারের একটা অপশান আছে এটাকে অ্যাড করে দিন আপনি যদি এই ভিডিও লেয়ারটাকে স্পিড আপ করতে চান তাহলে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে টাইম এজন টাইম থেকে অ্যানাবল টাইম রিম্যাপিংটা অ্যাড করে দিন দেখতে পাবেন টাইম রিম্যাপিংয়ের একটা অপশান চলে আসছে এখানে একটা কি ফ্রেম অ্যাড করুন দেন আপনার ভিডিওটা যেখানে শেষ হয়েছে ওইখানে যে আরেকটা কি ফ্রেম অ্যাড করুন এবার যদি মনে করেন যে আপনার ভিডিওটা এইটুকু এরিয়ার মধ্যে শেষ করে দিবেন ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে তাহলে এখান থেকে সেকেন্ড কি ফ্রেমটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসুন এবার বাকিটুকু অংশ কমিয়ে দিন পুরো জিনিসটা যদি আপনি রিসেট করতে চান তাহলে এখান থেকে ভিডিওটার প্রপার্টিজ ওপেন করুন দেন টাইম রিম্যাপটা চুজ করে ডিলিট বাটনে প্রেস করুন তাহলে আপনি যে টাইম রিম্যাপটা অ্যাড করেছিলেন সেটা চলে যাবে ভিডিও যদি আপনি ফ্রিজ করতে চান লাইক আপনার এইখানে এসে ভিডিওটা ফুললি হোল্ড হয়ে যাবে আপনার ভিডিওটা চলবে না এখানে এসে স্টপ হয়ে যাবে তাহলে আপনি কি করবেন সেটা করার জন্য লেয়ারটাকে প্রথমে ডুপ্লিকেট করুন ডুপ্লিকেট করার পরে উপরে যে লেয়ারটা আছে সেটাকে রাইট ক্লিক করে টাইমে যান টাইম থেকে ফ্রিজ ফ্রেমে চুজ করুন তাহলে পুরো ফ্রেমটা ফ্রিজ হয়ে যাবে এবার যেহেতু আপনি চাচ্ছেন এইখান থেকে টাইমটা ফ্রিজ হবে আগের অংশটুকু এখান থেকে রিমুভ করে দিন আগের অংশটুকু প্লে হবে নিচের লেয়ার থেকে দেন উপরে এসে এই লেয়ারে ফ্রিজ হয়ে যাবে এবার এটাকে যত লম্বা করেন না কেন এটা কিন্তু হোল্ড অবস্থায় থাকবে সো আপনি যদি চান আপনার এই ভিডিওটা লাস্ট ফ্রেমে এসে হোল্ড হয়ে যাবে তাহলে কি করবেন রাইট ক্লিক করে টাইমে যান টাইম থেকে ফ্রিজ অন লাস্ট ফ্রেম চুজ করুন দে
ए उन्डोते देखते पाबीन अनेकगुल इफेक्ट और प्रिसेटर अपशन देव आज है सपोज आपनी कलर कारेक्शन करते चान एखान कलर कारेक्शन ओपन कर अनेकगुल इफेक्ट्स एखे अपशन देखते पाबें धरें आपनी भिडियो ब्लैक एंड ह्विट करते चान ब्लैक एंड ह्विट जो इफेक्ट आता के ड्रैक कर भिडियो लेयर उपर बसिए दिन सीम्पलि आपनर भिडियो ब्लैक एंड ह्विट हो जाए सो so, ए चाहले अपनी आपनर भिडियोर इंडिविजुअल लेयारे ऊपर ये इफेक्ट्सगुल एप्लै करते धरें आपनी भिडियोर ये इफेक्ट्सा यूज करते चाचन ना से एखान अफ कर दिन दें नतून एक इफेक्ट यूज करते चाचन से एड कर नीन धरें एखान लेवल एड करब सो फटोशपे जी अपनी लेवलर अपशनगुलो यूज कर सेम भाव एखे यूज करतेपर आनी लेवल का क्यों यूज करते चाचन से मडिफाई कर दिन सो आपनी जो चान इफेक्टा के डुप्लीकेट कर लाइक अपनी दुईटा लेवल एक साथ यूज करते चान रट क्लिक कर डुप्लीकेट प्रेस कर देखें जो लेयारे दुईटा इफेक्ट एक ही एप्लै ग और इफेक्ट्सगुलो रिमूव करार्ज जस्ट सिलेक्ट कर कीबोर्ड के डिलिट बाटने प्रेस कर ले इफेक्ट्सगुल रिमूव हो जाए सो आफ्टर इफेक्ट्स ये छोड़ो आज के टपिक्स भिडियो की कम लगलो नीचे कमेंट करते भूलें ना कथा हे परवर्ती टीटेल से पर्यटन आल्ला हाफिज़